మిస్ నేను మిస్ రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ ఆర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ గురించి చెప్తాను ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం సెకండ్ ఆర్డరే చూసాము బట్ ఇంకొకటి ఫస్ట్ ఆర్డర్ కూడా చూడండి ఓకే త్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఓకేనా అవి వీడియోస్ చూడండి అది చూస్తే ఇది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అయినా కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను చెప్తే ఈజీగా చెప్తాను వినండి ఓకేనా ఓకే ఇంకా లైక్ వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఓకే క్లియర్ చేయాలంటే మీకు పీడిఎఫ్స్ కావాలి పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మీరు కొనుక్కోవాలి ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ ఓకే నేను కొనుక్కోలేను నాకు పీడిఎఫ్స్ అవసరం లేదు అన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఓన్లీ నా వీడియోస్ చూడండి చదువుకోండి ఓకేనా ఫ్రీగా ఉన్నాయి కదా వీడియోస్ అనేవి చదువుకోండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది ఓకే ఇంకా లైక్ మీకు జెండ్ హెచ్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను యూట్యూబ్ లింక్ పెడుతున్నాను ఆ లింక్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే ఓకే డన్ ఇప్పుడు చూడండి సాల్వ్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ త్రీ ఏ ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఏ ఎన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దెన్ ఇన్షియల్ కండిషన్స్ ఏ నాట్ ఇది ఈక్వల్స్ టు వన్ ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ గైస్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అసలుకి మనకి అసలుకి ఎలా కనిపెట్టాలి అంటే వినండి ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ని ఎలా కనుక్కోవాలి అసలు ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఆర్డర్లో ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి వన్ టూ త్రీ త్రీ వాల్యూస్ వచ్చాయి దాన్ని దాన్ని ఏమంటాము సెకండ్ ఆర్డర్ అంటాము ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ని ఈక్వల్స్ టు జీరో ఒకవేళ కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఇలాగా జీరో ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు మీరు ఏం చేయాలంటే అప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు చేసుకోవాలి ఎన్ ప్లస్లో ఎన్ మైనస్ టూ ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఎన్ మైనస్ టూ పెట్టుకోవాలి ఎన్ మైనస్ వ టూ అన్ని ఎన్ ప్లస్లో ఎన్ మైనస్ టూ పెట్టుకొని సాల్వ్ చేస్తే మనకి కరెక్ట్గా వచ్చింది ఓకేనా ఇక్కడ కూడా ఎన్ మైనస్ టూ అని పెట్టుకోవాలి ఎన్ మైనస్ టూ ఇక్వల్స్ టూ దీ గ్రేటర్ దాని ఈక్వల్స్ టూ జీరో ఇలా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను వినండి గివెన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టూ జీరో ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఏమనుకోవాలి హోమోజీనియస్ అనుకోవాలి జీరో లేకుండా వేరే నెంబర్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఏమనుకోవాలి నాన్ హోమోజీనియస్ అనుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఏ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇచ్చి గివెన్ ని ఇక్కడ రాసాం అంతే ఏ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ త్రీ ఏ ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఏ ఎన్ ఎన్ గ్రేటర్ దాని ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది ఇక్కడ రాసాం అంతే ఓకే ఇక్కడ చూడండి సబ్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ ఎన్ మైనస్ టూ రావాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్ మైనస్ టూ రాకుండా వేరేది వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము సో ఎన్ ఏ ఎన్ ఏ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి ఇలాంటి ఫామ్లో ఉండాలి మనకి ఈక్వేషన్ అనేది ఈగో ఈ ఫామ్లో ఉండాలి ఈ ఫామ్లో ఎక్కడ ఏమైనా కనపడుతుందా కనపడట్లేదు మనకి ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ ఇట్లా ఉండాలి ఈ ఫామ్లో లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చెప్తాం వినండి ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్లో మనం ఏం చేయాలి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎన్ మైనస్ టూ అనేది సో ఈ ఎన్ ప్లస్లో ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఏ ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ టూ ఎన్ మై టూ ఏ ఎన్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫర్ ఆల్ ఎన్ మైనస్ టూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎన్ ప్లస్లో ఏం పెట్టుకోవాలి ఎన్ మైనస్ టూ అనేది పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మైనస్ టూ ప్లస్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఒక్కటే ఎన్ మిగిలిద్ది కదా ఏ ఎన్ మైనస్ ఏ ఇగోండి ఇక్కడ కూడా మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంకొక మైనస్ వన్ ఒకటి మిగిలిద్ది ఎన్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫర్ ఆల్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి ఓకేనా గైజ్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ సి ఇది ఎలా ఉంది ఈ ఈక్వేషన్ లాగే ఉంది కదా సేమ్ డిట్టో దీన్ని ఏమనుకోవాలి మనం సెకండ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అనుకోవాలి ఈ ఈక్వేషన్ లాగే ఉంది కదా సి ఎన్ ప్లేస్లో మనం ఏం లేదు కాబట్టి వన్ అనుకోవాలి త్రీ ఇక్కడ సి ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లేస్లో ఏముంది త్రీ ఉంది నెక్స్ట్ సి ఎన్ మైనస్ టూ ప్లేస్లో ఏముంది టూ ఉంది సో ఇప్పుడు మనము ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ మనం ఏం చేయాలి ఈక్వేషన్లో కాన్స్టాంట్ వాల్యూస్ అనేది రాయాలి సి సిఎన్ఏ వాల్యూస్ ఏమిటి కాన్స్టాంట్ వాల్యూస్ సో ఇక్కడ సిఎన్ వాల్యూ ఏముంది వన్ సిఎన్ మైనస్ వన్ వాల్యూ ఏముంది త్రీ సిఎన్ మైనస్ వన్ ఇది వచ్చి త్రీ నెక్స్ట్ సిఎన్ మైనస్ టూ వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ ఓకేనా టూ అనేది రాసాము ఓకే నా గైస్ ఇప్పుడు మనము జనరల్ సొల్యూషన్ రాయాలి జనరల్ సొల్యూషన్ ఏంటి అసలుకి జనరల్ ఆగ్జులరీ సొ ఈక్వేషన్ అయినా లేకపోతే జనరల్ సొల్యూషన్
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీటిని స్ప్లిట్ చేయాలి స్ప్లిట్ ఎలా చేస్తాము మైనస్ త్రీ కేని డిట్టో రావాలి ఇవి రెండు మల్టీప్లై ఇంటూ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి ఇదే రావాలి మిడిల్ మిడిల్ వాల్యూనే రావాలి స్ప్లిట్ చేస్తే ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను టూ వన్ సార్ ఎంత త్రీ సో సో టూ వన్ సార్ ఎంత టూ సో ఈ త్రీ త్రీ ఎలా రావాలి ఇప్పుడు మనకి సారీ నేను ఇక్కడ త్రీని చూసి చెప్పాను సారీ ఫర్ దాట్ మిస్టేక్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ త్రీ త్రీ రావాలి ఎలా రావాలి ఇక్కడ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ ప్లస్ సారీ మైనస్ టూ మైనస్ కే ఎంత అంటే కే అంటే వన్నే కదా సో త్రీ రావాలి సో ఆ త్రీని ఇక్కడ రాసాం అంతే ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటి నుంచి కామన్ తీయాలి ఈ రెండింటి నుంచి కామన్ తీయాలి నేను ఈ రెండింటి నుంచి కామన్ తీస్తున్నాను చూడండి కే కేన్ కామన్ తీస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు కేలు ఉన్నాయి కాబట్టి కేన్ బయటికి తీస్తున్నాను కే ఇంటూ కే మైనస్ టూ మైనస్ దీంట్లో నుంచి ఒక వన్ తీస్తున్నాను కామన్ వన్ ఇంటూ కే మైనస్ టూ ఓకేనా ఎందుకంటే మైనస్ ఎందుకు తీసాను ఇక్కడ ఒక మైనస్ పోయింది కదా ఇంకొక మైనస్ ఉంది కదా కే మైనస్ టూ వచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కే మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పెట్టాను కే మైనస్ టూ కే మైనస్ టూ అనేది రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి కే మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని నేను పెట్టాను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము కే వన్ ఇప్పుడు మైనస్ వన్ అనేది రైట్ సైడ్ పోతే వన్ అయింది కదా సో కే వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ టూ అనేది రైట్ సైడ్కి పోతే ఏమైంది టూ అయింది కే టూ ఈక్వల్స్ టు టూ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది రెండు వాల్యూస్ అనేవి కే వన్ కే టూ ఈ రూట్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి డిస్టింక్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్గా ఉన్నాయి సో ఇదేంటిది కేస్ వన్ రియల్ అండ్ కే రియల్ అండ్ డిస్టింక్ ఉంటే కేస్ వన్ సో ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ దస్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఫర్ సెకండ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఈజ్ ఇది ఇది కేస్ వన్ ఓకేనా ఏ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ కే వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ బి ఇంటూ కే టూ హోల్ పవర్ ఎన్ ఓకేనా ఇది కేస్ వన్ ఇప్పుడు మనము కే వ కే వన్ కే టూ వాల్యూస్ ఏమో చేయి కే వన్ ఏమో వన్ వచ్చింది కే టూ ఏమో టూ వచ్చింది ఆ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ రాసాము ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ అనేది కనుక్కోవాలి అది ఎలా కనుక్కుందాము ఇనిషియల్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేస్తూ కనుక్కోవాలి ఇనిషియల్ వాల్యూస్ అని ఎక్కడ ఇస్తారు క్వశ్చన్లో ఇస్తారు సో చూడండి ఇనీషియల్ కండిషన్స్ ఇనీషియల్ కండిషన్స్ ఏం ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఏ నా ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సో ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఓకేనా ఇది రాసాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఈ జీరో ఉంది కదా ఆ జీరో తీసుకొని ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ ఎన్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి కదా ఈ ఎన్ ప్లేస్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఓకేనా జీరో అనేది సో ఇనిషియల్ వాల్యూస్లో ఏ నాట్ ఉంది కదా జీరో ఉంది కదా ఆ జీరోని ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పెట్టేసి ఈ క్వశ్చన్ త్రీలో మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎన్ ప్లేస్లో ఓకే ఏ నాట్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ వన్ పవర్ జీరో వన్ పవర్ ఎన్ ఉంది కదా జీరో పెట్టాం బి బి ఇంటూ టూ పవర్ జీరో సో టూ పవర్ వన్ ఎన్ ప్లస్లో జీరో పెట్టాం ఓకేనా ఏ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇప్పుడు ఏ నాట్ ఏ నాట్ ఏంటి ఏ వన్ ఏ ఏ ప ఏ జీరో ఏముంది ఇక్కడ వన్ ఉంది సో వన్ అనేది ఏం చేసాము ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టాం అంతే ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేది ఈక్వేషన్ ఫోర్ అని మనం అనుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది ఇప్పుడు ఇది చేసాము ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇప్పుడు దీన్ని ఏ వన్ ఉంది కదా వన్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని పెట్టాలి ఇంకా అన్నిటికీ ఇక్కడ ఓకే సో ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని పెట్టేసి నీ ఈక్వేషన్ వన్ అని పెట్టేసి ఏ ఎన్ ఎన్ ప్లేస్లో మనము వన్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం ఇక్కడి ఎన్ ప్లేస్లో వన్ పెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ వన్ పవర్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ టూ పవర్ వన్ ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ వన్ పవర్ వన్ ఎంత వన్ సో ఇదేంటిది ఏ ప్లస్ టూ పవర్ వన్ ఎంత టూ టూ బి ఓకే సిక్స్ ఇది ఏ వన్ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సిక్స్ ఎలా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ చూడండి ఇనిషియల్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్లో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఏ వన్ అనేది అలా మనకి ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ టూ బి ఏ ప్లస్ టూ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సాల్వ్ చేయాలి సారీ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది ఏ ప్లస్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఏ ప్లస్ బి టూ టూ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి మైనస్ 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 పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్లు పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది
ఈ ఫైవ్ ఉంది కదా ఫైవ్ అనేది రైట్ సైడ్ తీసుకుని వెళ్ళండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ ఫైవ్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత ఎంత ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ ఏ ఇదిగోండి ఈ ఏ వాల్యూస్ వచ్చి ఏ ఏ వాల్యూ వచ్చింది బి వాల్యూ వచ్చింది ఏ వాల్యూని బి వాల్యూని ఏం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ త్రీలో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి జనరల్ సొల్యూషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఏ అని ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈ ప్లేస్లో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఏబిలో ఓకేనా మైనస్ ఫోర్ ఏమో ఏ అండ్ ఫైవ్ ఏమో ఫైవ్ సారీ బి ఏమో ఫైవ్ ఓకే అర్థమైందా గైస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాము అర్థం అవ్వడానికి ఓకేనా గైస్ గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కింద దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఓకే ఓకేనా గైస్ ఈజీగా అర్థమైంది స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్గా తయారు చేసిన పీడిఎఫ్ అది ఓకేనా ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా లైక్ జేడి వచ్చే అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలంటే కింద ఒక యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ